Как обычно в это время мы говорим о главном за неделю. С вами Ирина Субеева. Здравствуйте. На неделе Казанский авиазавод представил модернизированный самолет Ту-22М3М. Стратегический бомбардировщик выкатили из ангара на аэродром для прохождения летных и наземных испытаний. По сравнению с предыдущими модификациями, этот Ту-22 оснащен самым современным бортовым радиоэлектронным оборудованием и авионикой. По словам специалистов, по своей возможностям самолет превосходит зарубежные аналоги в несколько раз. После прохождения всех испытаний бомбардировщик будет принят на вооружение воздушно-космические силы Российской Федерации. Были времена, когда мы приезжали на завод, посещали для решения тех или иных очень сложных проблем, связанных с перспективой данного предприятия. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что не только этот ракетоносец, завод прошел, проходит глубокую модернизацию, это современнейшие предприятия с хорошей перспективой. И, конечно же, сегодня я должен поблагодарить руководство Российской Федерации, нашего президента Владимир Владимирович Путина, который обращает внимание, особое внимание на обороноспособность страны. Возможности этой машины впечатляют и далеко превосходят возможности всех имеющихся на вооружении иностранных государств аналогов. Эта машина имеет искусственный интеллект и мощный боевой потенциал. Ее расширенные возможности позволят нам, дальникам, более качественно выполнять поставленные перед нами задачи. По данным специалистов, Ту-22М3, оснащенный тремя крылатыми ракетами, способен поразить любой американский авианосец. Модернизация не только расширяет боевые возможности самолета, но и значительно продляет сроки его эксплуатации. Во вторник Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России. Речь идет в частности о семи банках и госдолге нашей страны. В случае принятия документа американским гражданам будет запрещено совершать сделки, влияющие на госдолг России, а банки не смогут проводить долларовые расчеты в банках США через курсчета. Впрочем, ряд экспертов уже отмечают, что законопроект может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят. О новой волне ожидаемых санкций, импортозамещений и снижения возможных рисков мы говорили в нашей студии в этот понедельник. Вот мы говорим об импортозамещении, да, долго говорим, да, ну вроде бы правильно. Но с одной стороны крайности надо, не надо впадать, ни одна страна не производит на своей площадке все. Закон Адама Смита дает рекорды, так сказать, относительных абсолютных преимуществ, взаимная кооперация, извлечение пользы, это, это закон всемирный. Но как бы нам не хотелось, но мы как, не сможем нам, все производить ну, да, и конечно, сами потреблять. Да, ну, 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 вот я санкции показываю, что у нас действительно есть очень слабое место, которое нам надо электроника. Надо ее производить, понимаете? Другие позиции. Мы сейчас пытаемся спешно эти, так сказать, позиции наверстать. Но за раз невозможно, когда нет научных школ соответствующих, когда нет, так сказать, технологических заделов. 70% предприятий прошлых говорят о том, что они не видят аналогов импортного оборудования в России. 8% предприятий говорят о том, что они только смогли 8% что-то, так сказать, вести отечественное, так сказать, частичное, это заменив. Мы видим картину такую, что отказ, глобальный отказ от импорта оборудования зарубежным пока не произошел. За исключением отдельных сегментов, которые сидят на госзаказе. Там есть, так сказать, горно на оборудование, ряд видов, так сказать, подвижного транспорта. А в принципе, в целом, так сказать, пока это не произошло. Это очень медленный процесс. Но его надо было более интенсифицировать. Но предприятия в условиях, когда кредит недоступен, они это не могут сделать. Есть позиция, есть одобрение, но финансовых средств не хватает, кредиты дорогие. И вот мы видим, так сказать, накопление кредитов, так сказать, за границей. Там больше полутриллиона долларов массы, так сказать, кредитных накоплений, которые наши позанимали предприятия ТМО. Вот теперь поэтому позиция не начинает бить. Надо, так сказать, возвращать кредиты и проценты покрывать. А как валюта не накапливается, валютная, так сказать, операция заморожена. Вот. То есть вот этот процесс, его надо было заранее по времени прогнозировать, не впадая в ситуацию, что США это тот партнер, который нас никогда не подведет. Это мир, он жесткий. По Кто должен был это контролировать? Центральный банк? В том числе. В том числе. Но когда идет накопление кредитов за рубежом, на пользуясь льготом, западным кредитом, так сказать, и накапливается эта масса, мы всегда подвержены этому риску. 
мы всегда подвижны риску, значит, разрыв отношений, невозможности, или вот в данном случае прямой замораживание операции, невозможности плоты, так сказать, этих долгов, а дальше что делать. Поэтому эти вещи надо, надо предвидеть, предвидеть, и не строить, так сказать, из западных партнеров безоговорочно верных нашим партнерам. Видите, они быстро меняют свою позицию. Надо гарантировать свои, так сказать, тылы и снимать, снижать эти риски. Развитие бизнеса за последний год в Татарстане резко снизилось. Такие неутешительные данные озвучили на заседании Совета по предпринимательству, в котором принял участие Рустам Миниханов. В своем докладе бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов отметил, что в большинстве районов республики наблюдается падение деловой активности. Предприниматели отмечают снижение продаж и настроенное пессимистично. Сегодня больше половины предпринимателей говорят об ухудшении. Эту негативную тенденцию на федеральном уровне подтверждают сейчас многие другие исследования. В конце прошлой недели свое исследование «Пульс малого бизнеса» опубликовал Альфа-банк. Мы знакомились с их методикой, она во многом очень похожа на нашу, но она охватывает сразу всю страну. Согласно их результатам, индекс настроения малого бизнеса снизился до уровня 2016 года. И предприниматели отмечают высокие налоги, снижение спроса и недостаток финансирования. Ну, еще раз повторяю, это общий федеральный тренд, и в этом тренде наши результаты нашего исследования очень схожи с результатами коллег из Альфа-банка. По результатам нашей оценки, индекс настроения бизнеса в целом по республике в этом году упал сразу с 43 до 37 пунктов. Лидером падения оказался Ознакаевский район. Здесь настроение бизнеса обвалились сразу на 22 пункта. Да, ситуация следующая, что и мы это знаем, и не только у нас в регионе, то есть к нам приезжают различные торгово-экономические миссии из других регионов, мы видим, что активность в соседних регионах, и вот к нам из Пензы приезжали совсем недавно, Нижнего Новгорода приезжали предприниматели, и там тоже активность и ожидания у бизнеса, ну, скажем так, мягко, довольно-таки сложные. И многие сейчас предпочитают даже не инвестировать в развитие в свое, а именно предпочитают ну, как бы не расширять свой бизнес, а хотя бы с того бизнеса, который у них есть, который выстроен, более эффективно отрабатывать. Но большие задолженности перед предприятиями, в том числе со стороны, ну, смежники не платят. То есть задолженности очень высокие и сложности с реализацией. То есть многие проекты, ну, может быть, было связано с, и в том числе с спортивными мероприятиями, и с выборами, возможно, многие проекты были отложены на осень. Поэтому здесь, наверное, ну, предприниматели всегда оптимисты, mm -hmm. иначе смысла нет вкладываться. Да? И ну, есть ощущение, ощущение, по крайней мере, и надежда, скажем так, со стороны предпринимателей, что осень осенью, возможно, чуть-чуть все-таки будет э, тренд э, меняться в сторону улучшения. Но это, опять же, э, только э, ожидание. В своем выступлении Тимур Нагуманов привел данные, которые в целом по республике отмечали предприниматели. На вопрос о том, в какой области сегодня у вас возникают проблемы, 28% предпринимателей отмечают проблемы со сбытом продукции, 15% проблемы с получением финансирования и по 14% недостаток кадров и несовершенство законов. Нагуманов также отметил снижение жалоб на административные барьеры и несовершенство законодательства. Свое видение ситуации озвучили и сами предприниматели участники встречи. Я на самом деле ведь не против, да, мы ну, работаем в чистую, да, платим налоги, отчитываемся за всех сотрудников, но почему-то государство пытается мне позвонить с позиции всегда угрозы, с позиции штрафа, с позиции ну, карательного органа. На, в моем понимании государство и бизнес, они должны быть партнерами. Вообще э, чиновник немножко, культура чиновника, она такая, что не надо с позиции сил. На самом деле мы вот я каждую неделю говорю, давайте мы повернемся к бизнесу, давайте мы двух человек, трех человек он взял на работу. Это же дополнительные рабочие места, это заработок этих людей, это ну, в целом вот 2-2-2, и получается огромное количество людей уже будут задействованы в каких-то там, ну они будут зарабатывать, будут, у них какой-то интерес будет. И в то же время... Есть люди, которые как бы, ну, власть 
позволяет, и они своей властью пользуются не в ту сторону. Это, конечно, неправильно, но мы поэтому и собираемся, мы будем воспитывать их людей. Все меньше э, компаний, которые э, находятся на виду. Вот так вот, скажем, да, и, соответственно, к ним пристальное внимание со стороны различных проверяющих органов. И, ну, если по теории вероятности, да, посчитать, что, ну, могли, допустим, раз в два года прийти с какой-то проверкой, соответственно, если немножко, ну, сужается это количество, то, как, а количество проверок у каждого госоргана чиновников остается, соответственно, проверять начинают больше и больше тех предприятий, на которые можно прийти и которые можно проверить. Mm -hmm. Из которых можно, ну, как говорится, что-то еще и взять. Все больше и больше э, встречаешь неожиданных э, обращений со стороны именно контролирующих, надзирающих органов, которые, ну, даже вчера, может быть, ты даже не догадывался, что это могло быть. Ну, вот, например, пошли письма с э, проверками, э, а подтвердите, почему заработная плата у вас ниже средней отраслевой. Mm -hmm. Вот даже до этого доходит, да, или вот сегодня, да, действительно, там, пять вопросов, которые были озвучены предпринимателем, э -э, но они, почему предприниматель должен кому-то еще отчитываться дополнительно, то есть он сдал налог, к нему вопрос по налогам есть, нет, ну, все, тогда, тогда налоговая служба должна вообще уже больше и не подходить, если к нему нет вопросов. Если какие-то есть э, замечания или есть э, ну, ощущение, что что-то там не так, ну тогда действительно можно э, и задать вопрос, но задать вопрос надо все-таки не с точки зрения э, наказания, а именно с точки зрения, э, как сделать так, чтобы, ну, может, он просто не знает этот закон. Ему подска... незнание закона, понятно, все скажут, что это не освобождает э, э, от выполнения данного закона. Но тем не менее, э, все-таки госорганы, они должны в первую очередь сделать какие-то предупредительные вещи. Вот э, сегодня как раз было и присутствие и федерального, э, представителя федерального госоргана, и было сказано про чек-листы, которые для предпринимателей именно расписаны. Вот, э, и как раз было заявлено, что даже некоторые э, надзирающие органы, они не могли составить чек-листы с точки зрения Проверок. То есть, что такое чек-лист? Это э, внутренний возможный самоаудит для предпринимателя. То есть, предприниматель видит, ага, там 50 вопросов, например, есть. Он посмотрел на эти 50 вопросов, с которым к нему любой госорган может прийти. Угу. Галочки поставил, у него все хорошо. Все. Вот к нему пришли, по галкам прошлись, посмотрели. Э, все на месте, все присутствует. Там документации, там, сахар, там не знаю, пожарные какие-то вещи, еще что-то. Соответственно, все, к нему больше вопросов нет. Они медики призывают льготников не отказываться от пакета социальных услуг. В Высокогорском районе таких от казняков почти 65% от общего числа льготников. Врачи предупреждают, выбор можно делать лишь раз в году и в случае отказа при тяжелом заболевании лечиться придется за свой счет. А это иногда миллионы рублей. Время принять решение еще есть до 1 октября. О том, что здоровье не купишь, а поддерживать его очень дорого, Амир Шайдулин знает не понаслышке. В 2012 году он два раза перенес инфаркт после шунтирования. Тот самый год и стал первым, что добавил ему статус инвалид. Именно тогда врачи Высокогорской ЦРБ и включили его в федеральную программу льготного лекарственного обеспечения. В этом году врачи обнаружили у него злокачественное новообразование. Сейчас он проходит дорогостоящее лечение в Казанском онкологическом диспансере. И все это абсолютно без это очень дорогостоящее лечение. У обычного деревенского жителя, пенсионера, своих средств точно не хватило бы. Программа очень полезная. Государство само протягивает руку помощи. Врачи Высокогорской районной здравницы уверяют, что проблем с медикаментами нет. Очень часто сами пациенты вступают в конфликт с врачом, настаивая выписать то или иное лекарство, оценивая его по ценнику, порой просто забывая, кто врач, а кто пришел на прием. Не надо зариться на дорогостоящие препараты. Врач не специально занижает необходимость этих дорогостоящих препаратов. Врач действует всегда по стандарту. 
он не может. Почему? Потому что амбулаторные карты, которые вот врач выписывает, записывает, они проверяются страховыми компаниями. Именно они и определяют обоснованность назначения лекарственных препаратов. К слову, проблем с обеспечением лекарствами в учреждениях здравоохранения Высокогорского района практически нет. Более того, льготники лишь раз в месяц посещают врача, чтобы определить необходимый перечень. Все остальные действия за медицинским персоналом. В буквальном смысле если слово лекарства доставляются на дом. Лекарство получаю бесплатно по программе на протяжении 8 лет, каждый месяц заказываем. Лекарство приходит всегда вовремя. Для деревенского жителя это очень удобно. В район нам ездить не нужно. Врачи сами заботятся, чтобы лекарства были у нас вовремя. А вот здоровье может дать сбой совсем не вовремя. Сумма компенсации в случае отказа от набора социальных услуг разная. Все зависит от группы инвалидности. Точно рассчитает пенсионный фонд. В среднем же это около 700 рублей. Однако положительную динамику возвращения в программу врачи наблюдают. Количество отказников в Высокогорском районе снизилось с 70 до чуть более 65%. процентов. цифрах это около 500 человек. Мне имеет благополучие пациента придает ему уверенность в завтрашнем дне, и он вместо лекарства выбирает деньги. Вернуться в программу и тем самым получить государственную страховку жизни может каждый. Правда, осталось на этом менее двух месяцев. Заявления принимаются до 1 октября. Алия Хайрудинова, Фанель Мухарлямов, Новости Татарстана. В случае отказа от набора социальных услуг человек может имеет право получить денежную компенсацию в размере 800, чуть больше, чем 828 рублей. Но в то же время, если он от набора социальных услуг не отказался, то лекарство в случае необходимости он может получить на любую сумму. Вот мы уже говорили о том, что есть люди, которые на миллионы получили. Ну вот представьте себе 800 рублей в месяц и миллион. 2-3 миллиона рублей в год. Конечно, вот эту страховку, даже, даже не здоровье, даже жизни, я думаю, что вот 800 рублей и страховка жизни все-таки те понятия, которые несоизмеримы. Если они являются так называемыми отказниками от набора социальных услуг, эти пациенты сохраняют за собой право получения помощи, если это есть показания для стационарного лечения, но есть ли показания для того, чтобы лечить их в условиях амбулатории, то, к сожалению, они его лишаются. И тем самым им придется покупать эти лекарства уже за свой счет. Да, и это немалые суммы. Абсолютно. И абсолютно согласен с Фатыхом, и Особенно в онкологии эти суммы достигают сотен тысяч рублей и миллионов. С учетом того, что ежегодно идет повышение стоимости лечения пациента, онкологического пациента. И очень важно то, что пациент в рамках программы имеет право не только на получение лекарств по основному заболеванию, скажем, по онкологическому, но и также по сопутствующему. И если вдруг у пациента, кроме онкологического заболевания, выявляется еще другое, сердечно-сосудистое, сахарный диабет, бронхиальная масса, ну, масса да, заболеваний, то он уже имеет право получать и по этому заболеванию в рамках того перечня, который утвержден в распоряжении правительства Российской Федерации. Это очень важно. У православных начался двухнедельный Успенский пост, а предшествовал ему Медовый Спас. В храмах освещали мед и угощали близких, знакомых, а также нуждающихся людей. Пекли медовые сладости. Анастасия – девушка, каких сейчас мало. Студентка столичного вуза свои летние каникулы посвящает другим людям, точнее детям. Работает за символичную зарплату в православном лагере вожатой. Сегодня вместе со своими воспитанниками приехала на большую праздничную службу. Бог есть любовь. И дети, которые посещают воскресные школы, которые ходят в храм, которые верят в Бога, они знают, что, что такое доброта, что такое любовь. И сейчас это, особенно в наше время, это очень важно. Во всех церквях и храмах сегодня прошли большие праздничные службы. Православные отмечают Медовый Спас. Его еще называют праздник Изнесения Креста Господня. Именно 14 августа в 9 веке в Константинополе сокровищницы выносили крест и вплоть до праздника Успения люди могли поклониться святыне. Большой праздник мы всегда пост держим, из церкви ходим, всегда. У нас церковь хорошая. 
По уже вековой традиции в этот день принято освещать мед. Нижнекамцы на службу принесли банки со свежим сбором. Потом этим медом нужно угощать нуждающихся людей. А еще сегодня пекут медовые пряники, сладкие булочки, облитые медом. Готовят овощные блюда из кабачков и картошки, салаты из помидоров, огурцов и зелени. Делают холодные супы, окрошку и свекольник. Такая легкая еда как раз подходит для начавшегося поста. Этот пост по своему уставу очень строгий, как приближается к Великому посту. Он посвящен Божьей Матери. И в это время мы стараемся тоже прийти в церковь, поисповедоваться, причаститься. Стараться воздерживаться от плохих дел, от грехов. Медовый спас считается молодежным и детским праздником. Раньше в этот день молодые люди ходили по гостям с песнями и танцами. Каждый праздник приносит нам радости. Вот сегодня у нас очень много здесь в церкви деток, что тоже очень радует, что они приходят сюда, молятся, знают молитвы, поют их. В общем-то, вот, ну, радость на душе. Хотелось пожелать каждому человеку, чтобы каждый день жизни нашей мы что-то доброе могли сделать, чтобы мы исполняли Божьи заповеди, чтобы Господь благословил нас. Жить в мире со всеми людьми, со своими ближними, на добрые дела. Анастасия Шакирова, Рафаэль Ракипов, Новости Татарстана. Но и как каждого поста, суть поста не только внешнее воздержание, но внутренняя собранность, внутренняя самоуглубленная анализ своей жизни. И, наверное, начиная листать книгу, своего бытия от поста до поста, человек находит очень много помарок. И здесь очень важно, чтобы, соблюдая внешний пост, человек в обязательном порядке смотрел бы на внутреннюю сущность своей души. И ни в коем случае есть такая старая побосенка. Не идти вот то, о чем я сейчас скажу. Подходит человек одной женщине, она стоит молится, но где-то в домашних условиях, и что-то старается в нее спросить. И она с очень большим озлоблением говорит, а ты что, не видишь, что я молюсь? Так вот этого надо избегать. Молитва – это мирный дух. Пост – это состояние внутренней раскаянности. А отнюдь это не является ханжеской одеждой уличать других. Постись так, чтобы, как сказано в Евангелии, чтобы никто не знал, что ты постишься, а внешне помажь свое лицо, там, говорится, елеем, то есть какими-то вещами, да, косметическими по тем понятиям, чтобы даже внешний твой вид не выдавал тебя за постящего, чтобы не преклонялся никто тебе. Ох, какой же постница, ох, какой же постник. Поэтому суть поста – внутренняя работа, над собой чистка своей души. Это было главное за неделю. Всего вам доброго.